guys, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ang maingat na pag rehouse ng mga talantula. Kasi may mga nagbi-message na <laughs> bakit daw laging bolt ng bolt yung mga talantula kapag ni-rehouse ko. So, eto ang paraan para maiwasan ang pag-bolt ng mga talantula. Siyempre, bago yun, iti-check muna natin yung mga bagong dating. Itong Hapalopus SP Columbia, ang pumpkin patch tarantula. Settled naman na siya kasi yung maliit na lots na nilagay ko, yung name, kinain niya naman eh. So itong maliit na ipis na to guys, medyo mas malaki sa kanya ng konti. So ginawa ko, pinatay ko muna bago ko nilagay dito. Ito namang Megaphobima Robostum, hindi pa ito kumakain. So mula nung nakuha ko siya. Siyempre, papalabasin natin guys kung lalabas siya. Gamitan ko ng may wagang straw. Yun. <laughs> Nabas ka pa? Yun. Kita nyo guys oh. Wow. Ang megaphobia yung marobostom. Yun. Yun. <laughs> Takbo agad sa lungga niya. <laughs> Wala mo lang pasalamat guys, no? <laughs> okay, let's proceed. So, ililiyos ko ngayon ang ating Opnecos Filipinos gamit ang mga to or isa sa mga to. At ito din guys, kailangan ng upgrade ang Kilobrachis Fimbriatos kasi nga naman oh, wala nang space sa taas oh. Masyado itong maliit para sa kanya Okay, so ito ang magiging enclosure ng Orpnecos Filipinos Ito yung takip, yung lock May kasama pang handle <laughs> Pero di na kailangan yan Okay So nabili ko to guys sa hardware store. Simple lang siya guys. Container lang siya. Plastic container. And ang substrate guys medyo mataas dito sa part na to. Kasi nandito nakalocate yung kanyang lungga. And then pababa siya. So slope din siya guys. Gaya ng Megaphobima Robostum. Nilagyan ko ng moss guys kasi itong Orpnecos Filipinos. Mas gusto niya yung humid na environment. Gaya sa si Pilipinas. Itong lungga niya guys. Kwanto? Plastic flower pot. Medyo malaki siya eh. Tinabunong ko lang yung half part ng flower pot. Para kung sakaling gusto niya magkukay dito sa loob, pwede. Then water dish. Yan. Okay. So ang gagamitin ko, okay na siguro itong medium size. Hindi naman siya kalakihan eh. So itong style na to guys, nagaya ko kay Tom Moran. Sa mga di nakakakilala sa kanya, siya yung isa sa pinakaunang, pinakaunang tarantula vlogger sa YouTube. Mas nauno pa siya sa mga sikat na tarantula vlogger. Actually, siya ang naging inspiration ko eh. Kaya ako nag-start mag-keep ng tarantula. And guys, so hatiin nyo lang sa bottom part guys. Sigurduhin nyo lang na walang sharp edges. Makinis yan. Yung takip, dyan lang yung takip. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. So ito na guys ha, yung maingat na pag rehouse. Kung gusto nyo pa mas maingat, gawin nyo yung rehousing nyo sa loob ng mas malaking container. No? Yun yung ideal guys. So as a responsible keeper, kailangan maingat tayo. <laughs> so wala nang bolte bolting ngayon guys. Hopefully. etong isang to, skittish din to guys eh. Nabibiyose din to. So ang gagawin nyo lang, tayo nyo lang siyang patungan ng plastic bottle ganyan, kita nyo and then sigurado nyo lang guys na hindi nyo nadidinan yung galamay nila baka maputol and then papakitin nyo lang siya guys hindi <laughs> siya makakit yun, nakakit na siya yan na siya so si Tom Moran meron pa siyang ginagamit eh, na pang takip sa ilalim na parang cardboard na may butas din na pwede niyang i-adjust parang nag-open and close siya pero gagamitin ko na lang itong takip ng container yan safe na safe hmm. 
ganda ng kulay oh. <laughs> so dahil maganto guys kailangan ingat din kayo na hindi siya matumba kasi pag matumba to magugulat yung gagampang nasa loob maaari siyang makatakas so kailangan dalawang kamay huh? yan kailangan may ingat pa rin guys kasi konting tabig lang dyan matutumba na yan kailangan walang istorbo kapag nag i kayo yan okay oops then guys dahan-dahan lang yan no di ba safe na safe and then ang next bubuksan nyo lang to yan kailangan din may kayo guys baka mamaya eh, biglang tumakbo pataas o palabas yung gagamba nyo yan so ang next step gamit lang kayo ng pang nudge sa kanila Gently lang guys. Ito baka madulas to pa baba. <laughs> Yan. Baba na. Kita nyo lumalaban siya. Yan. And then, dahan-dahan nyo lang iangat yung bote. Okay. Yan. Diba? Napaki-smooth. Tapos, takpan nyo agad. Okay. So, yun. Ang ideal na paglipat ng alaga nyo yung tarantula gamit ang plastic water bottle pero pagmasdan muna natin siya saglit ito pala guys ay confirm female so yun maganda next ang globrachis fimbriatus ito natutunan ko kay Tom Moran din no? ganito ginagawa niya so kapag nagirios siya laging nasa loob ng malaking container no, kahit anong size guys ganun ginagawa niya kahit spiderling o adult so ito yung kanyang magiging bagong closure meron ditong manipis or mababaw na water dish so dito sa hide niya guys may parang test tube na medyo malaki ang butas hinati ko lang guys sa magkabilang dulo tapos siniksik ko dito kasi ito guys ay fossorial or bothering tarantula so para maiwasan na mag collapse yung substrate kung sakaling mag bother sya so yun ito yung pinakamaliit na water bottle na nakita ko <laughs> hindi ko alam kung magamit ko to hindi baka magamit ko din guys no kung sakaling mag bolt sya pwede ko syang pang ganyan pang kulong pang huli ganyan ganyan no so kapag yung alaga nyo eh, medyo malaki na ito ang pwede yung gamitin no mas malaking plastic bottle may na pang mas malaki dito guys no yung 2 liters so depende na sa inyo meron ding catch cup yan malaki yung butas kung sakaling malaki yung alaga nyo diba pang ayan, pang huli <laughs> okay so hanapin na natin siya Oops. Sorry. <laughs> Nabitawan ko. So, yun siya guys. Oh. Hindi pa siya makulay. Hindi pa litaw yung kanyang kulay. Pag laki-laki niya pa sa kalalabas. So, yan. Pwede ko siyang ipatong dito. And then... Yan. 
pwede ko din siyang i-poke palabas so magagamit ko na to no so minsan guys kailangan one step ahead din kayo expect nyo guys kung saan sila magubolt so ito nakaharap dito kaya dito ko lalagay itong water bottle itong plastic bottle kung sakaling magbolt siya palabas huli agad siya labas na hmm. as usual ayaw niyang bumitaw sa kanyang longga Napakaingat. Oops. Oops, tumatakbo siya. <laughs> Takpan ko na baka makatakas. Okay, so yan siya guys. Kita nyo? Napakabilis oh. <laughs> La. Nagbubulch siya sa loob. Buti lang tinakpan ko agad. So ang problema ngayon, wala pang labang tubig yung kanyang water dish. <laughs> so hayaan ko muna siya magsettle guys sa kanyang lungga. Mahanap niya rin yan. No? So kapag nakapagsettle na siya, saka ko lalagay ng tubig tong kanyang water so, dish. Ito na sila kinabukasan. Ito ang Kilobrakis Fimbriatus. Nakapagset up ng kanyang lungga. I mean, nakapagsapot na siya sa paligid ng kanyang lungga. Yan, nakabot sa takip guys. Oh. Hanggang sa takip yung sapot niya. Ang ganda ng kanyang setup guys. no Simple lang. Ito naman yung Orpneikos Filipinos. Let's see. Yan. May sapot na din dito. Kanina guys, nakatambay siya dito sa labas eh. And then nung nag-setup na ako para kuha nun to, biglang tumakbo sa loob. <laughs> Okay. Yun. Salamat guys.